，那多谢了了关心啦。吃菜。了了，廖云成，你可真行啊，还有两副面孔呢。这不是因为你当时把我微信拉黑了吗？等等，我不想听解释。不行，为什么不行？你要不答应的话，我就走了。我真走了。念念小仙女，好久不见呀。怎么都瘦了呢？吃水果，甜不甜？嗯。乖凉凉，你要记得要洁身自好，不要随便乱撩人哦。嗯。嗯，看在你那么辛苦洗水果的份上，有赏。哇，这么多呀！要怎么花呢？你随便花。嗯，那我要和你一起花。不行，我老公快回来了，你快藏起来，快点快点、嗯！藏好啊，你千万别出来啊！成念，你玩够了没？没有，没想到华冈大学的学霸校草，伟大的廖总也有今天。<笑>我先帮你拿一下了。嗯，你老公快回来了。那也太危险了吧！嗯，那不如咱们就速战速决。你怎么起那么早啊？昨晚我回来的时候，就看到床边的费用。我不在的时候，你干了什么好事儿？嗯，老公，昨天家里来了位朋友小助，这应该是他留下的房费。哦，确定不是服务费吗？当然不是，你想多了。走，走。念念，要出门了。我换个衣服，马上来。没想到你穿我的衣服还挺好看的。你真不觉得有点小吗？不觉得呀。行，既然衣服都换了，那不要去做实验，陪我出去玩吧。好。那我要去游乐场。好。还要吃你当年给我做的蛋挞。好。还要买一栋楼。好。
那你再当聊聊陪我一天吧。够了。你还记不记得我刚来大学找你的时候啊？记得。这里的一切，我都记得。<笑>怎么了，念念？你为什么没有再问过我分手的原因啊？因为我相信，不管什么原因，都不会再阻碍我们了。你总是这样，毫无理由的包容我的任性。其实，当年我是因为听到了你和教导主任的谈话，才跟你提分手的。教导主任，所以你以为我会抛弃你？嗯，我以为你要出国，就会跟我提分手。我不想先低头，所以就先提了分手。我从不认输的童念，输给了自己的自尊心。但我后来才知道，你根本就没有出国。当时我就后悔了，但是那个时候，我不知道该怎么去面对你。而且以前能站的时候，都是我先去找你的。我就想这一次，你会不会先来找我？但你没有来。后来我们就毕业了。喂，妈。嗯，我知道了。我跟我一个朋友，嗯。好，好的，朋友，嗯，说的不会是我吧？不然呢？我不是你女朋友吗？你不是刚刚跟我说分手的事儿吗？那是刚刚，你现在想赖账了？妈，你听到了吧？你未来儿媳妇儿，哎。这次我不会再放开你了。嗯，这就是我的前男友，我的上司，我的学长，我的男朋友。